লাগাবল ডট কমে গেলাম যেহেতু আমরা অথেন্টিকেশন করবো তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেন্টার অথেন্টিকেশন মানে এ ইউ টি এইচ অথ আমরা অথেন্টিকেশনের জন্য একটা চার্ট ছিল আমাদের একটা পার্ট ছিল সেই পার্টটা আপনাদের আমি পড়তে বলছিলাম মনে হয় অনেকদিন আগে আপনারা আশা করি কেউ পড়েন নাই এটা পড়লে এখানে দেখতে পারতেন যে আসলে কোনটার জন্য কোন প্যাকেজটা কোন সময় অথেন্টিকেশন করার জন্য বলা হয়েছে ঠিক আছে এখানে দেখেন লাভাবল সেন্টার আপনি যদি লাভাবল সেন্টারে ক্লিক করেন তাহলে আপনাকে এখানে এই সাইটটাতে নিয়ে আসবে এখানে আসার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রথমে সেন্টাম প্যাকেজটা আপনার পিসিতে ইনস্টল করে নিতে হবে সেগুলো তো আপনার প্রজেক্ট ইনস্টল করে নিতে হবে সো কমান্ড হলো লাভাবল রিকোয়ার্ড লাভাবল স্লাস আর সরি কম্পোজার রিকোয়ার্ড লাভাবল স্লাস সেন্টাম তা আমি সেন্টাম এই কমান্ডটা দিয়ে প্রথমে আমি প্রজেক্ট রুটে যে আমি প্যাকেজটা রিকোয়ার্ড করে নিন ইনস্টল করে নিন এটা খুবই সিম্পল আমরা আজকে যে প্রসেসটাতে কাজ করতেছি এই প্রসেসটা ফলো করে একটা এপিআই ডেভেলপ করা হয় আর কি আমরা একবার স্ট্যাটাস কোড সব সহ সুন্দর করেই আমরা জিনিসটা বোঝায় লিখবো আর কি আজকে আমরা লাস্ট ডে যে প্র্যাকটিস করছিলাম ওটা ছিল যে সিম্পলি যে আসলে এপিআইটা কীভাবে কাজ করে যে সিম্পলি দেখানোর জন্য দেখানো আর কি আর কিচ্ছু না ঠিক আছে ওটা আসলে ব্যাড প্র্যাকটিস হো না গুড প্র্যাকটিস তো অনেক পড়ার কথা ওটা ব্যাড প্র্যাকটিস হো না ওটা ছিল একটা আনারই প্র্যাকটিস আর কি একটু সময় নিবে এক দুই মিনিট এটা হয়ে যাবে হওয়ার পর আমার সেকেন্ড যে কমান্ডটা চালাবো সেটা হলো এই কমান্ডটা ভেন্ডার পাবলিশ করে দিব এটার মধ্যে এনপিএম টিএম কিছু নাই না এনপিএম টিএম কিছু করা লাগবে না ढुकईन पेज व्यवहार करते इन्स्टल हो
सरसिटा चार्टेजेज करते जा बुजते माइगेट कर माइगेट कर मन आशा कर पसंद कर देखी क्या कंट्रोलर तैरी हलो फोल्डर 
আচ্ছা তাহলে আমি আরো একটা ফোল্ডার কন্ট্রোলার তৈরি করব সেটার নাম দেই হলো সেটা তৈরি করব এপিআই ফোল্ডারটার ভিতরে তাহলে আমি একটা মনে হয় ভুল করছি সেটা হলো দেখেন তারা ফাইলের লারাভেল যে বাই ডিফল্ট সিস্টেমটা আছে অ্যাপের ভিতরে যতগুলো ফোল্ডার আছে সবগুলো ফোল্ডার ক্যাপিটাল না ফার্স্ট ক্যারেক্টার আমি কি দিছি স্মল না তাহলে আমি একটা কাজ করি সেটা হলো তাদের মতো করেই করি এপিআই ছোট হাতে দিলেও অসুবিধা নাই ঠিক আছে আমি দিলাম আর কি তাদের প্রতি সম্মান রেখে আমি দিলাম হলো ধরেন রেজিস্টার কন্ট্রোলার দিলাম রেজিস্টার কন্ট্রোলার দিলাম কোথায় এপিআই ফোল্ডারের ভিতরে তাহলে আশা করতেছি আমার একটা এপিআই ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে আপনার একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো কার্নেল ডট পিএসপি তে এসে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো এখানে দেখেন এপিআই রাউট আমরা তো মিডল ওয়ে প্র্যাকটিস করছিলাম না মিডল ওয়ে গুলো কি গার্ড তাই না সে প্রোটেক্ট করে আমাদেরকে এই যখন আপনি সেন্টামটা ইউজ করবেন তখন লারাভেল এটা যেহেতু লারাভেলের বাই ডিফল্ট একটা প্যাকেজ সে তো সে কি করছে আমাদের একটা প্যাকেজ দিয়ে মানে একটা মিডল ওয়ে একটা সে তৈরি করে দিয়েছে দেখেন এই যে মিডল ওয়ে একটা এই মিডল ওয়েটা সে তৈরি করে রাখছে আমাদের জন্য বলছে আপনি লাইব্রেরি প্যাকেজটা ইনস্টল করেন করে শেষে আমি এটা কমেন্ট আউট করে রাখছি আপনি কমেন্ট করে রাখছে আপনি সিম্পলি কমেন্ট আউট করে দেন ঠিক আছে আগে কমেন্ট করা ছিল এখন কমেন্ট থেকে বের করে দিলাম আমি এই কাজটা সে করতে বলছে আমাকে সো আমি এই কাজটা করে দিলাম সেটা কোথায় আছে এটাই যে কার্নেল ডট পিএসপি পিএসপির ভিতরে আসে প্রোটেক্টেড প্রোটেক্টেডের নিচে প্রোটেক্টেডের ভিতরে কি ওয়েব তারপর হলো এপিআই এপিআই এখানে আসার পর আপনি দেখবেন যে এটা কমেন্ট করা আছে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো সিম্পলি শুধুমাত্র কমেন্টটাকে আউট করে দিতে হবে কমেন্টের বাইর করে দিতে হবে শেষ এই কাজটুকু করলেই আপনার ইয়ে হয়ে যাবে এই যে মিডল ওয়েরটা এই মিডল ওয়েরটা দিয়েই সে এই সেন্টাম প্যাকেজটা চেক করা যে আসলে কেউ অথেন্টিকেট পার্সন কেউ অথেন্টিকেট পার্সন মানে গার্ড যেটা সে এটা হলো এটা এটা আছে কোথায় আপনি কিন্তু এখানে খুঁজে খুঁজলে পাবেন না দেখেন এই নামে কোনো মিডল ওয়ার এখানে আছে নাই এটা আছে কোথায় এটা আছে হলো আপনার ভেন্ডরের ভিতরে লারাভেলের ভিতরে সেন্টামের ভিতরে তারপরে কোথায় এসটিপির ভিতরে তারপর হলো মিডল ওয়ারের ভিতরে এই যে মিডল ওয়ারটা ঠিক আছে এই মিডল ওয়ারটা ইউজ করছে এখানে আমরা এখানে মিডল ওয়ার তৈরি করছিলাম না আমরা কি করছিলাম এখানে বসায় দিছিলাম না এখানে একটু ডিফারেন্ট रेजिस्टर রেজিস্টার কন্ট্রোলার এসে আমি যেটা করব সেটা হলো রেজিস্টার কন্ট্রোলারটা এক্সটেন্ড করবে হলো আমার এই বেস কন্ট্রোলারটাকে বেস কন্ট্রোলারটা কি এক্সটেন্ড করছে যে কন্ট্রোলার কেন মানে কি বেস কন্ট্রোলারটা এই কন্ট্রোলার ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহার করতেছে না এখন আমি যেটা করব সেটা হলো এই বেস কন্ট্রোলারটাকে এক্সটেন্ড করাবো এই রেজিস্টার কন্ট্রোলারে তাহলে পেজ কন্ট্রোলারে যা যা লিখব আমি তা কি রেজিস্টার কন্ট্রোলারে পেয়ে যাব লজিক তো ঠিক আছে নাকি তাহলে এখন যেহেতু এটা পেয়ে যাব আমরা তাহলে একটা কাজ করতে হবে যেটা সেটা হলো জি বেজ কন্ট্রোলারটা আমি মাত্র তৈরি করছি ঠিক আছে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে তাহলে বেস কন্ট্রোলারটাকে ইউজ করে নিতে হবে ইউজ করে নিচ্ছি আমি 
ঠিক আছে বেস কন্ট্রোলটাকে ইউজ করে নিলাম যেহেতু এটা আমাদের ক্রিয়েটেড বাই ডিফল্ট তাই না এটা কি এটা কি ডিফল্ট ছিল নাকি আমরা তৈরি করছি তুমি তো এখানে একটা এলাইজ তৈরি করে দেবো এলাইজ বেস কন্ট্রোল দেখেন এটা ব্যবহার করার সাথে সাথে কিন্তু এটা লেখা ধরনটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে স্যার এটা কেন ব্যবহার করব এটা তো বাই ডিফল্ট এটা তো ডিফল্ট না ঠিক আছে দেখেন এটা আছে কথা এখানে তাই না হ্যাঁ স্যার আমরা আছি কই এইখানে হ্যাঁ এখন আমরা আছি এইখানে এটা আছে এইখানে এখন যদি একই ফোল্ডারে রাখতাম তাহলে এটা ব্যবহার আমরা না করলেও হতো এটা হচ্ছে এক নাম্বার কারণ দুই নাম্বার কারণ হলো যেহেতু এটা এটাকে এক্সটেন্ড করাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যদি আপনি এই এলাইজটা না দেন সে এটাকে প্রপারলি এক্সটেন্ড করতে পারতেছে না এই জন্য আমরা যেটা করি সেটা হলো যে যখন আমি কোনো অন্য একটা ক্লাসকে এই ক্লাসের ভিতরে এক্সটেন্ড করাই তখন সেটাকে এলাইজ হিসেবে এখানে অ্যাড করে দিই তাহলে এই প্রবলেমটা আমাদের হয় না যে এই এখন পাচ্ছে বা তখন পাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে রেজিস্টার কন্ট্রোলারেও কাজ শেষ এবার বেস কন্ট্রোলার কিছু জিনিস লিখি যে জিনিসগুলো আমি রেজিস্টার কন্ট্রোলারে চাই রেজিস্টার কন্ট্রোলার কেন যেই যেই জায়গায় আমি বেস কন্ট্রোলারটাকে এক্সটেন্ড করবো সেই সেই জায়গায় এই জিনিসগুলো আমি পেয়ে যাব তাহলে আমাকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো বেস কন্ট্রোলারে যে কিছু কাজ করতে হবে বেস কন্ট্রোলারে যে প্রথমে যেটা করব সেটা হলো আমি রেসপন্সগুলো কেমন আসবে আমরা আগের দিন কিন্তু এপিআই তৈরি করতে পারছিলাম আমরা আগের দিন কিন্তু এপিআই তৈরি করতে পারছি এপিআই তৈরি করতে আমাদের কোনো ঝামেলা হয়নি ঠিক আছে আমাদের কোনো ঝামেলা ছিল হ্যাঁ কিন্তু ঝামেলা যেটা ছিল সেটা হলো রেসপন্সগুলো কেমন কি আসতেছিল আমি জানতেছিলাম না বুঝতেছিলাম না এখন এই রেসপন্সগুলো কেমন কি আসবে না সেই জন্য আমি এখানে একটু লিখব প্রথমে আমি যেটা লিখবো সেটা সেটা হলো প্রথমে আমি যেটা করবো সেটা হলো কিছু ফাংশন লিখবো একটা পাবলিক ফাংশন আপনারা কেন রূপ কাজ করে নিবেন प्यारामिटर আর একটা প্যারামিটার নাম দিয়ে ধরেন যে মেসেজ আপনি নামগুলো আপনার ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন এমন না যে আমি যেই নাম দিছি সেই নামে আপনাকে দিতে হবে তো নামগুলো মিনিংফুল হলে আপনার পরবর্তী কাজ করতে সুবিধা হবে আর কি এবার ফাংশনের ভিতরে এসে আমি একটা কি বলে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার একটা ভেরিয়েবল নেই ভেরিয়েবলের নাম কি দেবো ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে রেসপন্স রেসপন্স নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে দিলাম রেসপন্সের ভিতরে এবার এই অ্যারের ভিতরে আমি কিছু প্যারামিটার কি বলে অ্যারের ভিতরে কি থাকে কি আর ভ্যালু তাই না সাকসেস একটা দিয়ে দিয়ে হলো ট্রু একটা দিয়ে হলো কি বলবো এটাতে ডাটা ডাটা দিয়ে দিয়ে ডাটা হবে হলো রেজাল্ট একটা দিয়ে সেটা হলো আমার মেসেজ সাজা গোছা নিলাম আর কি এটা করলাম এবার এটাকে রিটার্ন করে দিই রিটার্ন রিটার্নটা করবো হলো রেসপন্স জেসন ফর্মে এটা আমাকে রেসপন্স করবে জন্য দিচ্ছি রিটার্ন রেসপন্স জেসন 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 ফর্মেটের ভিতরে কিছু প্যারামিটার পাস করবো একটা হলো কি করব এই 
রেসপন্স করবে এই রেসপন্সটাই জেসন ফর্মেটে যেটা রিটার্ন করবে সেটা হলো এটাই এবং তার স্ট্যাটাস পাঠাই দেবো আমি দুইশো দুশো মানি হলো ঠিকঠাক আছে ঠিক আছে দুশো মানি হলো আমার কাজটা ঠিকঠাক আছে सबकिपारलि তাহলে এটা হলো আমাদের সাকসেস হলেই মেসেজটা পাবে তাই না এই ফাংশনটা অ্যাক্টিভ করাবো আমরা এখন সাকসেস তো অলওয়েজ নাও হতে পারে মাঝে মাঝে তো ভুলও হতে পারে তাহলে আমরা যেটা করবো এখন পাবলিক ফাংশন এটার নাম দিই ধরেন যে কোনো কারণে ইরোর হলো তাহলে সে আমাকে সেন্ড করবে একটা ইরোর সেন্ড করবে আমি দিলাম হলো সেন্ড ইরোর সেন্ড ইরোর যে ফাংশনটা থাকবে সে ফাংশনটাও কিছু কাজ করবে সে ফাংশনটা যেহেতু ইরো সে তো সে কিছু জিনিসটাকে পাস করাতে হবে একটা হলো ইরোর দিলাম ইরোর মেসেজ একটা দিতে হবে কারণ ইরোর মেসেজ বিভিন্ন রকমের আসতে পারে তাহলে আমরা দিয়ে দিই হলো ই ডাবল আর ও আর ইরোর ই ডাবল আর সে জি ইরোর মেসেজ এইটা আমরা একটা অ্যারে দিয়ে দিই কেন এরে দিলাম কারণ কমে কাটতে পারে আর একটা হলো আমার কোড লাগবে তাই না ইরোর কোড দিতে হবে ধরেন যে ইরোর কোড আমি পাঠাচ্ছি হলো কোড দিয়ে দিলাম কোডের ভিতরে পাস করে দিয়ে হলো কোড রেপোর্স ওকে এবার রেসপন্স কি করবে আমি এতটুকু জিনিসই কপি করে নিই এবার রেসপন্স করবে সাকসেস করবে না এবার করবে সাকসেস ফলস এফ এ ফলস রেসপন্স করবে আর যেহেতু ইরোর আসে তার মানে কি ডাটা যাবে না ঠিক আছে মেসেজে পাঠাবে হলো কি ইরো ঠিক আছে এই এবার ইয়েটা হলো যে ইরোর মেসেজটা আমরা যদি একটা কন্ডিশন দেই যে ইফ যদি নট এম টি হয় ধরেন ইরোর মেসেজটা যদি নট এম টি হয় তাহলে কি দাঁড়াবে তাহলে একটা কিছু হবে নট এম টি মানে কি ইরোর আছে নাকি খালি না যতগুলো ইরোর আসবে সে এ এই ইরোরগুলো রিসিভ করবে এখন এর ভিতরে কোনো ইরোর আসাম মানে মানে নট এম টি মানে কি এর ভিতরে কিছু থাকা মানে কোনো না কোনো ইরোর এর এর ভিতরে কোনো মেসেজ আসছে সো তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো নট এবার রেসপন্স করা উচিত এবার কাকে রেসপন্স করাবো এবার রেসপন্স করা দিয়ে হলো ডাটাকে ধরেন রেসপন্স এবার রেসপন্স করি এরে ডাটা ডাটার ভিতরে দিয়ে দিয়ে হলো যে ইরোটটা কি আসছে মানে কোন কোন ইরোটটা যাচ্ছে তাহলে হলো এইটা ইরোর মেসেজটা ওকে এবার আমাদের কাজ শেষ এবার उपकार অংশটা কি তোলা হয়ে গেছে এটা 
फारे <laughs> शुरू <laughs> लिखसेंट्रोलर के সো আমি বলতে পারি যে বেস কন্ট্রোলারে যত ফাংশনালিটিস গুলো আছে সবগুলো ফাংশনালিটিস এখন রেজিস্টার কন্ট্রোলার পেয়ে যাবে মানে ইনহেড হচ্ছে তাই না এবার আমি রেজিস্টার কন্ট্রোলারের ভিতরে এসে কিছু ফাংশন লিখি সেটা হলো এক নাম্বার লিখি হলো পাবলিক ফাংশন পাবলিক ফাংশন আমি দিচ্ছি হলো রেজিস্টার রেজিস্টার এখন এটা কি একটা ফাংশন ফাংশনটা একটা ইউআর কোন না কোন একটা ইউআর এর এগেইনস্ট এটা রান করাতে হবে তাহলে আমি এখানে এসে একটা রাউট লিখি কোথায় লিখব api.php তে কারণ কি আমরা api জেনারেট করতেছি তাহলে হলো রাউট রাউট পোস্ট हलो प्रथम दिन छा रेजिस्टर রেজিস্টার কন্ট্রোলারের রেজিস্টার ফাংশনটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে তাহলে আমার এই কন্ট্রোলার এগেনস্ট একটা ফাংশন আমি পেয়ে গেছি এবার এই কন্ট্রোলারে এসে আমি কি করব ফাংশনে এসে কি করব ফাংশনে এসে আমি একটা রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য আমার কি কি লাগে আমার টেবিলে কি কি আছে আমি তো দেখে আসি তাহলে ইউজার টেবিলে গেলাম আমি দেখেন তো এখানে ইউজার করার জন্য কি কি আছে আমি যদি একটু ওপেন করি এইভাবে নেম ইমেল পাসওয়ার্ড নেম ইমেল পাসওয়ার্ড এই তিনটা 
হলো রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমার ফিল এর দরকার হয় তাই না টেলিফাই ইমেল না হলো আমার হয় এই নাম্বার টোকেন ক্রিয়েটরের আপডেট না হলো হয় আর একটা জিনিস আমি দিতে পারি সেটা হলো আমার কি বলে এটাকে কনফার্ম পাসওয়ার্ড তাহলে আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো এখানে এটা তৈরি করে দিই আমরা যে একটা ভ্যালিডেশন লিখে নেই কারণ আমরা আগে যখন কাজ করছি তখন আমরা দেখা গেছে যে কাজ করে ফেলছি তারপরে ভ্যালিডেশন করছি কিন্তু এপিআই থ্রু তো যখন কাজ করব তখন ভ্যালিডেশন যাতে মাস্ক বি হয় সেটা কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে প্রথমেই ঠিক আছে এটা আপনার জন্য প্রথম কাজ যে আপনি যা বানাবেন এটা অবশ্যই সিকিউর থাকতে হবে তাহলে আমি একটা কাজ করতেছি সেটা হলো ভ্যালিডেশনটা করে ফেলতেছি যে যে ফিল করে যেমন আমি নেম ইমেল পাসওয়ার্ড এই তিনটা ফিল তো আমার লাগবে তিনটা ফিল্ডের জন্য ভ্যালিডেশনটা রেডি করে ফেলি দুই তিন মিনিটের ভিতরে তাহলে আমি লাইবেল ডট কমে যাই ভ্যালিডেশনের জন্য যে অংশটা আছে সেটা নিয়ে আসি কোথায় জানি যেকোনো একটা নিলেই হয় আমি তো মনে হয় এটা দিয়ে আপনাদেরকে আগে দেখাইছি তাই না যে ভ্যালিডেট ফাংশানটা ব্যবহার করে আর একটা আসে না ভ্যালিডেটর ক্লাসটা ব্যবহার করে আজকে ওইটা করি দুইটাই ভালো দুইটাই একই কিন্তু এখন ওই যে ওইটা কর্মচিন্তা করছি তখন ওইটা চোখে দেখি না অন্যগুলো দেখি আর কি এই যে পাইছি একটা প্রথমে নিলাম হলো ভ্যালি ডেটোর যেহেতু এটা পোস্ট আউট সো আমি জানি এখানে রিকোয়েস্ট আসবে ডলার সাইন রিকোয়েস্টের অবজেক্ট আচ্ছা যেহেতু এখানে ভ্যালি ডেটোর ব্যবহার করছি সো আমাকে ইউজ করে নিতে হবে ভ্যালি ডেটোরটাকে তাহলে আমার ফিল্ডের নাম হলো প্রথমে হলো নেম এটা রিকোয়েস্ট লাগবে কি কি লাগবে আর ধরেন নেম হবে ইমেল ফর্মেট হবে ইউনিক হবে ইউনিক হবে কোনটা কোনটা কোথায় ইউ এস ই আর এস ইউজার্স টেবিলে এবং এটা ম্যাক্সিমাম দুশো পঞ্চান্নটা একটা দিলাম আর একটা হলো আমার পাসওয়ার্ড 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 কি দেবো বলেন তো পাসওয়ার্ড রিকোয়ার্ড হবে আর মিনিমাম সিক্স ক্যারেক্টার দিলাম जिनिसवर्ड কনফার্ম আন্ডার স্কোর পাসওয়ার্ড এটা নিচ্ছি শুধু শুধু একটা জিনিস দেখানোর জন্য যে এটা ভ্যালিডেশন কীভাবে করবেন এরকম জিনিস আপনাদের লা আগেও আগে বড় অনেক সময় লাগতে পারে সেটা হলো দেখেন আপনি এখানে সেম বলে দিতে পারেন সেম কলম ফিল্ডের নাম তাহলে এই ফিল্ডে যে ডাটাটা সে এই ফিল্ডের সাথে ম্যাচ করা হবে এটা একটা ভ্যালিডেশন রুলস प्रत्येक প্রত্যেকটা ফিল্ডের নিচে নিচে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি মেসেজগুলো প্রিন্ট করাতে পারবেন এবং সেখানে আপনার 
पढ़ाशुना तो <coughs> रिटार्न कर बोलें तो वैलिडिटर जो तो फॉल्स है ताहूँ ले की रिटर्न कर बे ताहूँ ले फॉल्स रिटर्न कर बे सर अब आप सेम बेस नहीं होगा अंतजी बोलेंगे अमर की कुछ सिलाम बेस कंट्रोलर देखने मन है ऐसे कि अमर कास्टर जो सक्सेसफुली है ताहूँ ले ए सेंड रेस्पोंस इटा 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 रिटर्न कर बे आर जो दी কোনো কারণে সাকসেস না হতে পারে তাহলে কি এরর পিন করাবেন নাকি তার মানে কি কোনো এরর আছে তাহলে এখন কি আমার এরর পিন করানো উচিত সেন্ড এরর আর সেন্ড এরর মেসেজটা যখন আপনি পিন করাবেন তখন তাকে আপনাকে কি কি দিতে হবে তো প্রথমে তো আপনাকে বলতে হবে আসলে এররটা কি আসছে এররটা কেন এররটা আসছে কি আসলে কোন করে কাটি শেয়ার ना कि पाई भूल তাহলে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো ডেটাটাকে সেভ করব ধরেন আমি ধরে নিলাম এর ভিতরে টু আসছে কোন এরর টিরর আসে নাই তাহলে ডেটা সেভ করতে হবে তাহলে ডেটা সেভ করে দিই ডলার সাইন নিউ এস ইয়ার ইউজার ইউজার দিয়ে আমাকে একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিব যেহেতু তাহলে আমার হলো নিউ ইউজার আশা করি ইউজার অ্যাপ হ্যাঁ ইউজ হয়ে গেছে এবার কি করতে হবে ডলার সাইন रिक्वेस्टेस्ट 
नेम होता है शे नेम दा जावे तार पौरे ईमेल जावे कौन टा रिक्वेस्ट के जी ईमेल आपसे शेट है आप पासवर्ड जावे होलो पासवर्ड जावे होलो रिक्वेस्ट के जी पासवर्ड आपसे शेट है किंतु तार आगे एक दूसरा कोड तार पूरे जावे ओके कॉन्फर्म पासवर्ड तो डाटाबेस बाहर में कोनो दौर करना ही इतने जीवनों में हम लोग कॉन्फर्म पासवर्ड डाटाबेस बाहर आ बोलेंगे तो चेक करा बो जो इतना सेम जांच चेकी ना तो वो लोग इससे फंक्शन टा कॉल करो जो सेम ओके अखुन देखें डाटाबेस जो सेव होलो अखुन सेव होले की अपने ये किसी मैसेज दी तो हो बे ना अखुन एपीए जो खुना हमरा क्रिएट कोरी मैसेज तो दी बोई एपीए जो खुना हमरा क्रिएट कोरी तो खुन हमरा किसी टोकन जेनरेट कराई जैसे जो खुन से तोरी कुछ ऐसे कौन टोकन धोरे अम ऑथेंटिकेशन सेंटम जिता कोरे शिरा हलो तारक का निर्दिष्ट टोकन था के पत्तक का यूजर है ये टोकन टा दिए शेयर शुले कॉन्फर्म हो � सकसेस जिन पास कर टोकन भरे एक जिन पास कर दी कि पास करब से हलो हमार इच्छा जे ये यूजार क्रिएट हलो से यूजारे एक टोकन जेनारेट करी ठीक है ये यूजारे एक टोकन जेनारेट कर यूजार्ट सेव होजारटारे क्यों तेज सेव हो जाए क्या एटार भर एन जे एट ना तो हमें ये यूजारे हमें एक टोकन जेनारेट करब फांगशन एट कर फांगशन लिखते हैं क्रिएट टोकन C R E A T E create token ये बार एक है ना वाके बोलते हो बट जो token टा कि token टा क्यों होगे नाम टा क्यों होगे तो अन आपने जा इच्छा दादी तो बारे में ठीक है सर अम्म एक बार ये पे तो रिकॉर्ड सी तार rest पे तो रिकॉर्ड सी स्वामी एक है ना नाम दिया लो R E S T rest P I नाम कमप्लीट ए रिटार्न कर रिटार्न ए रिटार्न कर रिटार्न कर टे हमारे इरोरे दौर करना ही, इबारा मैं सक्सेस कर दिलाम, 
আর এখানে আমি একটা মেসেজ লিখে দিতে পারি সেই মেসেজটা হলো ধরেন এরকম ইউজার ইউজার কি লিখবো সাকসেসফুলি निल আমি আগেই ছেড়ে নিচ্ছি যাতে করে সময় নষ্ট নষ্ট না হয় তাহলে এখানে আসার পর আমি ব্রাউজারের মানে একটা ট্যাব ওপেন করে নিলাম ট্যাব ওপেন করার পরে আমার ইয়েটা কি ইউআরএলটা কি ইউআরএলটা হলো এটা নাকি আমি এখন টেস্ট করতেছি এটা আর হলো এপিআই স্ল্যাশ কি নাম पासवर्ड कन्फार्म स्कोर पासवर्ड मिनिमम कैप्टर दिल ना सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट এবার দেখেন আমি যদি রেজিস্টার সেন্ড দেই তাহলে আশা করতেছি আমি মিনিমাম কত দিছিলাম মিনিমাম কত ছটা দিছিলাম না না স্যার আটটাই দিছিলাম চেঞ্জ করে আটটা দিছিলাম আটটাই মেবি দিছিলাম আমার তো একটা এরর আসলো दिल
ठीक <laughs> 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 अच्छा দেখেন ইরন নাইকে বলছে আমি যে এখানে রেজিস্টার যে লিখছি রেজিস্টার কন্ট্রোলার ইউজ করি না এক্সেন এই জন্য তো আপনারা কেউ বলবেন না আমি তাহলে ভুল করছি বলছি না আপনারাও করবেন যাই হোক দেখেন এই যে মেসেজ দিছে ভুল যে আসছে ভুলে মেসেজ দিছে ভুলে মেসেজ যখন দিছে ঠিকঠাক মেসেজও দিবে দেখেন এই যে ই আসছে কিন্তু ইরন মেসেজ কিন্তু পারফেক্টলি আসছে কনফার্ম ফিল তখন আমি দেই নাই এবার যদি সেভ করি তাহলে দেখেন কি আসছে টোকেন জেনারেট হয়েছে যে হে টোকেনটা আসছে এবং নেমটা আসছে খেয়াল করছেন কি আমি এখান থেকে যা যা দিচ্ছিলাম আমি এখান থেকে কী কী পাস করছিলাম সাকসেসের ভিতরে নেমটাকে পাস করছিলাম এবং যে টোকেনটা ক্রিয়েট করছে সেই টোকেনটার একটা প্লেন টেক্সট আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাই না দেখেন এই টো এই কোডটাকে কপি করেন ঠিক আছে এই কোডটাকে কপি করে আপনি একটু ডাটা বেজে মিলে দেখবেন যে আসলে এটাই ওইটা কি না দেখেন ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে একটা এবং আর একটা আসে না পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন এটা ওপেন করবেন এটা ওপেন করেন এটা ওপেন করে দেখেন একেবারে আপনি ওখান থেকে যেটা দিছেন যে টোকেনটা আসছে খেয়াল করে দেখবেন যে আপনি এইখানে যে টোকেনটা আসছে না এই টোকেনটাকে সে আবার ইনকিপ করছে ইনকিপ করে আপনাকে এইখানে সেই টোকেনটা বসাইছে ঠিক আছে এই টোকেনটার সাথে কিন্তু এই টোকেনটা মিলবে না এই যে আমি কই দিব বলেন তো যাই হোক এখানেই দেখাই এই যে টোকেনটা আছে এইটা হলো রেস্ট এপিআই লেখা যে টোকেনটা আছে না রেস্ট এপিআই যে শব্দটা এই শব্দটাকে সে ইনকিপ করে ওইটা বানাইছে মানে এটা বানাইছে ঠিক আছে আবার এইটাকে সে ইনকিপ করে এটা বানায় তারপরে ডাটা বেজে সেভ করছে ঠিক আছে এই হলো একজন একটা ইউজার খালি ক্রিয়েট করলাম আমরা এখন পর্যন্ত আশা করি সবাই সবটা বুঝছেন প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই বুঝবেন আর কি এটা হলো ইউজার ক্রিয়েট করা এখন শুধু ইউজার ক্রিয়েট করলেই তো হবে না ইউজারকে তো লগ ইনও করাতে হবে নাকি আজকে লগ ইনটা করে শেষ করি হ্যাঁ লগ ইনটা করে শেষ করি এখন দেখেন লগ ইন করার জন্য আপনি একজন একটা ডাটা ইউজার ক্রিয়েট করছেন এবার ইউজারটাকে লগ ইন করবেন যদিও এই কাজগুলো আমরা যখন ওই জেড স্ট্রিম প্যাকেজ দিয়ে বা অন্য আদার্স প্যাকেজগুলো দিয়ে করছি তখন হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আসলে কিছুই হয় না সব কিছুই আমাকে হাতে পড়তে হয় ঠিক আছে এখানে হলো একটু কষ্ট করা আর কি কষ্ট আসলে এটা মজা পাবলিক ফাংশান আমি দিলাম লগ ইন লগ ইন যেহেতু এটা একটা পোস্ট আউট হবে এটা রিকোয়েস্ট লগ ইন নামে আমার কোনো রাউট নাই তো আমি লগ ইন নামে রাউট তৈরি করে আসি লগ ইন লগ ইন ইন ওকে 
লগ ইন নামে একটা রাউট তৈরি করলাম লগ ইন নামে একটা রাউট তৈরি করলাম এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো লগ ইন করার সময় কি কি লাগবে বলেন তো ভ্যালিডেশন লাগবে না লগ ইন করার সময় আমাকে ভ্যালিডেশন লাগবে সো আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো এইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো জিনিসটাকে কপি করে নিয়ে লগ ইনে বসাতে পারি লগ ইন করার সময় তার ইমেল অ্যাড্রেসে নেমের দরকার নেই কনফার্ম পাসওয়ার্ডের দরকার নেই তারপরে এটাও দরকার নেই তাই না তো ভ্যালিডেশনের সময় ইমেল আর পাসওয়ার্ড আর লগ ইন হলো আর ইরোডটা আসলো সো আমার হয়ে গেল এবার আমি চেক করাব কি চেক করাব যে লগ ইনটা আসলে হচ্ছে কি না তাহলে প্রথমে লিখলাম ইফ ইফ লগ ইন করছিলাম আমার কার মাধ্যমে বলেন তো এই যে ডাটা কি বলে এটাকে লগ ইন তো না এখানে বলে আপনার এই যে ইউজার টেবিলটা এ কার রিপ্রেজেন্ট করছে অথেন না এই যে দেখেন অথ ক্লাস এর না এটা ওপেন করে রাখি অথেন্টিকেশন যা করছি আমরা সেন্ট টার্ম দিয়ে সেটা কি অথ ক্লাসটা ব্যবহার করে না এখন দেখেন হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে ইফ আমরা এরকমটা করতে পারি নতুন একটা ক্লাস ব্যবহার করবো সেটা হলো ইফ এইচ অথ অথের ভিতরে অ্যাটেম নামে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা কল করবো অ্যাটেম এই অ্যাটেম ফাংশনটা একটা পাওয়ার আছে সেটা হলো এরকম ইমেল আপনি বলে দিলেন কি রিকোয়েস্ট থেকে যে ইমেলটা আসছে রিকোয়েস্ট থেকে যে ইমেলটা আমার আসছে এটা আর পাসওয়ার্ড হবে হলো রিকোয়েস্ট থেকে যে পাসওয়ার্ড আসছে চেক করবে হলো রিকোয়েস্ট এর থেকে যে ইমেলটা সেই ইমেলটা আছে কিনা আর রিকোয়েস্ট এর ভিতরে যে পাসওয়ার্ড সেই পাসওয়ার্ডটা আছে কিনা আপনাকে এখন আর ওই যে ডিক্রিপ টিক্রিপ কিচ্ছু করা লাগবে না অ্যাটম ফাংশনটাই পুরো কাজটা আপনাকে করে দিবে অ্যাটম যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাই পুরোটা করে দিবে যদি সে এটা আসতে পারে তাহলে কি করবে তাহলে সে অথ থেকে অথ থেকে ইউজার তাকে বের করে দিবে করে সে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে জমা করে দিবে সেই ভেরিয়েবলটার নাম আমি দিলাম হলো টলার সাইন ইউএস ইয়ার ইউজার এইবার আমাকে আবার সেম কাজটা করতে হবে এই যে দুইটা লাইন এই তিনটা লাইন লগ ইন করছি না এবার আমরা ইউজারে তার ইনফরমেশনটা রেখে দিই একটু যে ইউজার থেকে এবার আবার একটা লগ ইন কে কখন লগ ইন করছে কোন আই পিতে লগ ইন করছে তার একটা টোকেন রেখে দিলাম এবং তার নামটা রেখে দিলাম এবং দিন শেষে তাকে আমি একটা মেসেজ দিলাম এবার মেসেজটা শুধুমাত্র একটু চেঞ্জ হবে লগ ইন সাকসেসফুলি এবার আমি যাই যে এই ইয়াটা কপি করে নেই আমাকে আবার একটু এই ওয়ালটা কপি করে নিতে হবে নতুন আর একটা ট্যাব নিলাম সেই ট্যাবে যে আমি পেস্ট করলাম আমার ইয়াটা হলো আগে এপিআই পর্যন্ত ঠিকই ছিল এবার ইউআরএলটা হলো লগ ইন আর মেথড কি মেথড হলো পোস্ট এবার আমার হলো ইমেল 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 অ্যাড্রেস কী দিয়েছিলাম রাফি অ্যাট দ্য রেট ডট কম 
एक्टर का पासवर्ड 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 की दिवो बोलें तो पासवर्ड वालों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छोटा दिला हाँ तो भूल कर लो भूल कर एक तो देखिए इरो मिस्टर तो देखते होंगे हाँ इरो मिस्टर तो बात एकली दी से पासवर्ड एटलिस्ट मस्ट बी एट का एक्टर ना सेवेन एट जी सर हाँ इरो हिस्� एटा चिलो हमारे एपीएथ रोते एक टा लॉगिन एवं रजिस्ट्रेशन करा रजिस्ट्रेशन करा एवं लॉगिन करा तार पड़ो बुत्ते टा हमारे जेटा कोर्बो शेड होलो एक टा क्रूड ऑपरेशन चलावो जेट कां अम्मे गोलपोटा चिलो ये रोकों जाए जुनेर फाइलेर मनी की बोले टके अन्नो एक जोनो अन्नो एक टा ईकोमार्स वेबसाइट पे पड़ा कहीं हमारे वेबसाइट बिक्री करो बा हमारे वेबसाइट पे पड़ा अन्नो एक जन बिक्री करो बे तो अब ताकि इस एपीए जीते हो बे तो एपीए जी दीते हो बे ताकि हमारे लॉगिंग रजिस्ट्रेशन टा करा नहीं लाम एक बार ठीक है सर देखें ये जो पोस्टमेंट टा इधर क्या � लारा बोले फंक्शन भी बाहर करे लारा बोले सब कुछ भी बाहर करे किंतु फिर से डेटा बेसे डाटा आस्ते से जाती है कि लारा बोले हुए ना ये सर किंतु ये तो किंतु लारा बोले मतलब डिफरेंट का प्लेटफॉर्म थे कि आपने अपना सिस्टम डाटा अंदर बाँटते से ये सर ठीक है सर अब और अपनी एक हम तो के लारा बिल्ले एक हम तो एपीए को डाटा के अपनी एक ने पाठा चल देखने तीव्र पाठा इसी आपने देखने जो कौन लॉगिन कोर्स है अपनी लॉगिन जो है तो एक ने कोर्स है शेड की हुई है बोलें तो ये जो मैसेज मैसेज स्टार्स है टक उठते कर्स अपने लारा बिल्ले थे क्या ना � ताके दी आप इशारा मतलब बिंदु के प्लेटफॉर्म से के तार फंक्शनल डिजिटल व्यवहार करते वक्त तो सिं इतने के भी बाला हुआ एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक इंटरफेस तो ये कोई जिसने शेखने आपने जहाँ कुछ इतना आपने करते वक्त तो सिं ठीक है सर मैं आज के यार कुछ बेशी आगे बोलना लॉगिन रजिस्ट्रेशन प देखे देखा उठान पाँच दो दिन बार आपने दो दिन बार देखे देखा उठान एक बार हुबु हु जा लिख से ताई लेखन ताकि ऑटोमेटिक भुजा जावे ठीक है सर तो तुम को तो मामी को भुजी नहीं है कौन अमर जो कुछ कुछ करे तो हम तो हमला ऐडे एक ना एक तरह तो सेफ हो नहीं सर तो लोगों ने ऐरे अगर डेटा सुपुर्द करें हाँ हाँ ऐरा करने का सुपुर्द करें ये कोड़ा शो आई डेटा टा दौड़ते वर्ते सीना सर ये कोड़ा शो में द